Então, oremos, meus irmãos. Amado Deus, amado Pai, queremos te dar graça pela vida, pela salvação, por tudo, Senhor, nesta hora. Senhor, estou aqui na página da nossa igreja, da Igreja de Cristo, em Itapiratiba, a Adsa Brasil, nosso ministério, ó Pai, para te rogar, Senhor. Primeiramente, Deus, que o Senhor venha dar sabedoria a todos aqueles profissionais, voluntários, que estão na linha de frente para dar uma resposta ao Covid-19. E aqueles que estão trabalhando, Senhor, para conseguirem é, criar uma vacina para esse vírus. Que o Senhor dê sabedoria a todos esses profissionais da medicina, infectologistas, Senhor, todos que estão empenhados agora no Brasil e no mundo pela descoberta de uma vacina, de um remédio que dê fim ao Covid-19. Em nome de Jesus, Pai querido e amado, também peço a Tua graça, a Tua ajuda, a todos que estão trabalhando também para socorrer as vítimas desse vírus, a todos que estão trabalhando nos hospitais, nas clínicas, nos prontos-socorro, ó Deus, em todos os locais, ó Deus, aonde estão sendo direcionadas as pessoas que já estão infectadas, Senhor, a todos os trabalhadores, Senhor, socorristas, Senhor, abençoe a eles, que eles possam verdadeiramente ficar imunes ao vírus, que eles possam Senhor, fazer o seu trabalho sem também serem é, infectadas em nome do Senhor Jesus. Pai, e agora eu te peço, Senhor, dê sabedoria aos nossos governantes em todo o mundo, Senhor, não só aqui no Brasil, em nosso estado de São Paulo ou na nossa cidade de Itapiratiba, mas todos os governantes, Senhor, do mundo inteiro, das nações de, deste planeta em que habitamos, eu dê sabedoria a eles, meu Pai, para saberem fazerem as políticas certas em combate, Senhor, ao coronavírus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, agora, Pai, eu te peço por todos aqueles que estão sendo mencionados, que fazem parte do grupo de risco, que estão mais vulneráveis aos vírus, como, Senhor, os idosos, Senhor, as pessoas que têm doenças. Pai, em nome do Senhor Jesus, Venha proteger, Senhor, todas essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma dessas almas, Senhor, venham ser vítimas desse vírus, mas que a Tua graça esteja sobre todos eles. Oh, pai amado e querido, em nome de Jesus, e aqueles, Pai, que agora já estão sofrendo com os sintomas do coronavírus, porque já foram infectados, porque os seus exames deram negativo, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão, Senhor, já diagnosticados, Senhor, com a, com a doença, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha curá-los, que todo sintoma saia agora, em nome de Jesus, Pai, que eles recebam o Teu milagre, a cura divina, e esse vírus, Senhor, seja arrancado, Pai, dessas vítimas, Senhor, desta pandemia, em nome do Senhor Jesus, e aqueles, ó Deus, que estão agora em quarentena, em seus lares, assustados, com medo, ansiosos, se sentindo isolados, Deus amado e querido, venha libertar, Senhor, toda a nossa população, o nosso povo, a nossa geração deste medo, o oh Deus que está recaindo sobre o mundo todo. Que o Senhor fortaleça, Senhor, o ânimo de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ninguém, Senhor, venha viver é, dominado pelo medo, mas que todos sejam fortalecidos com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua presença poderosa, porque Tu és o Deus que remove toda e qualquer praga da nossa vida. Tu és o Deus que... Aleluia, que pode nos curar de toda e qualquer enfermidade. Por isso, Senhor, cura os infectados, liberta aqueles que mesmo não tendo sido ainda infectados, mas estão dominados por algum medo, alguma ansiedade, algum sentimento. Ó Deus de isolamento, o Senhor venha dar a Tua graça agora a todos, libertando de todo mal. Ó Pai, e aqueles que estão agora também sofrendo, 
pela escassez de alimento, por causa de terem sido afetados financeiramente por esta crise. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Entra com provisão em cada lar, em cada família agora. Que não venha faltar o pão de cada dia, o alimento sobre a mesa, Senhor, de nenhum lar, Senhor. Em nome de Jesus, especialmente dos trabalhadores autônomos, dos trabalhadores informais, especialmente, Senhor, a, venha prover na vida daqueles que estão desempregados. Ó Deus amado e querido, aleluia, venha suprir as necessidades de todos para a glória do teu nome, Senhor. Porque eu creio que tu és o Jeová Jirê, o Deus que provê tudo aquilo que é suficiente para as nossas necessidades. Pai Santo e querido, também agora eu quero te pedir que o Espírito Santo venha sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, sobre a tua igreja, para que haja paz, Senhor. Que o um Espírito de paz, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, vem agora, Senhor. Aleluia, remover todo o espírito do medo, e fazer com que haja, Senhor, um derramar do Espírito Santo, que é o Espírito da paz, substituindo todo o espírito do medo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó oh, Deus, eu creio que nós vamos, Senhor, vencer essa crise. Eu creio que dias melhores está reservado para o teu povo aqui em Itapiratiba, em toda a terra, e, ó oh, Deus, para a nossa geração, porque nós estamos orando, a um Deus que tudo pode, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui agora, estou vendo aqui alguém pedindo oração. Nossa irmã Josiane Estevam, nossa Zaninha, pede oração em favor daqueles que estão trabalhando no comércio nesta hora. Aleluia, orem por nós que estamos no comércio, que estamos no trabalho, para atender a necessidade da população. Amém, amém, amém. Então vamos orar em favor de todos que estão agora em seus comércios, atendendo a população. Amém? E, Senhor, nós queremos continuar em tua presença, em oração. E aqui a Zaninha tem nos pedido, Senhor, para orar em favor dos que estão trabalhando no comércio, que também estão na linha de frente, para que a população não venha sofrer com a escassez de provimento. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, livra, Senhor, a todos os comerciantes. Pai, a todos os trabalhadores que agora estão, Senhor, também, de alguma maneira, ajudando a sociedade. O Senhor, venha livrá-los desse vírus. Em nome de Jesus, que eles possam sair de casa, trabalhar e voltar para os seus lares sem nenhuma contaminação desse vírus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que, ó Deus, nenhum deles também venha sofrer com a falta de cliente, com a crise econômica que está se abatendo sobre todo mundo, mas que eles também, Senhor, possam superar e vencer, Senhor, toda a crise financeira, em nome do Senhor Jesus, 